Jenderal Dudung Abdurrahman resmi dilantik Presiden Jokowi sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pada 17 November 2021. Ia menggantikan posisi Jenderal Andika Perkasa yang dilantik Jokowi sebagai Panglima TNI. Mengutip yang dilansir pikiran rakyat.com, selama setahun terakhir, Dudung memiliki rekam jejak, berani mencopot baliho Habib Rizik Sihab saat masih menjabat Pangdam Jaya. Saat itu Dudung bahkan terang-terangan menyebut membubarkan Front Pembela Islam atau FPI. Pada September 2020, kepulangan Rizik Sihab dari Arab Saudi membuat Jakarta dipenuhi dengan spanduk dan baliho berlogo FPI. Setidaknya sudah 900 spanduk yang menampilkan gambar Rizik Sihab. Dudung pun mengingatkan kepada Rizik dan FPI agar tidak mengganggu persatuan di wilayah Jakarta. Sebagai pangdam, Dudung menjelaskan akan ada konsekuensi jika mencoba mengganggu persatuan di wilayah Kodam Jaya. Jangan coba-coba ganggu persatuan dan kesatuan di Jakarta. Saya panglimanya. Kalau coba-coba, akan saya hajar nanti, kata Dudung. Selain keberaniannya terhadap FPI, beberapa waktu lalu Dudung mengeluarkan pernyataan kontroversial. Di hadapan semua prajurit Batalion Sipur 9 Kosrat, Dudung menegaskan bahwa semua agama itu benar di mata Tuhan. Kontan saja pernyataan Dudung tersebut menuai kritik dari berbagai pihak. Misalnya kritik datang dari Ketua Bidang Dakwah dan Ukuah Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Khalil Nafis. Khalil menilai ucapan Dudung itu menurut Pancasila untuk hidup bersama di Indonesia. Tapi dalam keyakinan masing-masing pemeluk agama tetap yang benar hanya agama Islam. Nah, dalam bingkai NKRI, kata Khalil, tidak boleh menyalahkan agama lain, apalagi menodai. Toleransi itu memaklumi, bukan menyamakan, ujar Khalil. Khalil juga menambahkan bahwa bagi umat Islam yang benar hanya agama Islam. Menurutnya suatu kewajiban meyakini agar iman menancap di hati. Hanya dalam kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara harus punya toleransi kepada umat beragama lainnya. Usai banyaknya kritik terkait pernyataan semua agama benar di mata Tuhan, kemudian Dudung memberikan klarifikasi bahwa ucapannya itu disampaikan kepada prajurit TNI. Saya ini Panglima Kosrat. Bukan ulama Jika ulama mengatakan bahwa semua agama itu benar Berarti ia ulama yang salah Terang Dudung Dudung mengaku prajurit Kosrat tidak terjebak dalam fanatisme berlebihan Sehingga menyebut semua agama itu benar ia ingin anak buahnya jangan sampai terpengaruh dengan pihak luar di dalam beribadah Hal ini agar tidak menimbulkan fanatisme yang berlebihan. Kemudian menganggap agama tertentu paling benar, sementara agama lain salah. Selain itu, ketika Dudung menjabat sebagai Panglima Kosrat, ia berani berhadapan dengan mantan Panglima TNI, Purnawirawan Jenderal Gatot Nurmantio. Kala itu Gatot Nurmantio mempertanyakan soal hilangnya tiga patung tokoh di Museum Dharma Bakti Kosrat yang juga dikait-kaitkan dengan isu PKI. Dudung pun naik pitam. Ia menyatakan sepatutnya Gatot Nurmantio melakukan klarifikasi sebelum membuat pernyataan sehingga tidak membuat tudingan keji. Dalam Islam disebut tabayun agar tidak menimbulkan prasangka buruk yang membuat fitnah. 
dan menimbulkan kegaduhan terhadap umat dan bangsa. Ternyata, Dudung tidak hanya tegas menghadapi FPI dan tudingan Gatot Nurmantio soal PKI. Dudung juga berani mengultimatum perusahaan-perusahaan di wilayah Jabodetabek yang menggunakan jasa debt collector. Dalam pernyataannya, Dudung menekankan TNI Polri akan bertindak tegas menghadapi aksi premanisme para debt collector. Saya harapkan kepada perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan jasa-jasa debt collector sudah tidak melakukan kembali. Saya dengan Polda Metro Jaya akan tegas. Tegas berdiri paling depan. Berdiri paling depan membantu rakyat. Membantu masyarakat yang ada di DKI. Ucap Dudung. Dudung pun menceritakan sewaktu masih kecil. Ketika itu... Dudung berdagang kue klepon di lingkungan Kodam 3 Siliwangi, Jawa Barat. Suatu hari, dirinya nyelonong masuk tanpa melapor, sehingga membuat penjaga geram. Penjaga itu kemudian menendang puluhan kue-kue yang hendak dijualnya hingga berhamburan. Dudung kaget, bercampur sedih, menerima perlakuan dari perwira itu. Namun perlakuan itu justru membuat Dudung bertekad menjadi perwira TNI yang baik bagi rakyat. Di situ saya bilang, awas nanti saya jadi perwira. Di situ saya bangkit pingin jadi tentara. Awalnya di situ, padahal dulu cita-cita saya pingin kuliah. Kata Dudung kepada pemimpin redaksi Kompas.com, Wisnu Nugroho. Itulah Jenderal Dudung Abdurrahman yang kini dipercaya memegang jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Kisah hidupnya membuat Dudung berani bersikap dan berani bertindak. Maka jangan macam-macam, terutama kelompok Islam radikal. Keberanian Jenderal Dudung sudah teruji. Keberanian merupakan satu di antara sifat unggulan yang perlu dimiliki setiap orang. Rasa takut bisa dibilang adalah hal yang lumrah. Namun, jika tidak mengusir rasa takut itu, seseorang tidak akan mengalami kemajuan dalam hidup. Rasa takut bisa menghentikan seseorang untuk berbuat banyak hal. Sedangkan keberanian bisa membantu seseorang mencapai hal-hal besar dan luar biasa. Ingat, keberanian fisik adalah naluri binatang. Keberanian moral adalah keberanian yang jauh lebih tinggi dan murni. Mereka yang tidak berani mengambil tantangan dan tidak berani mengambil peluang adalah ciri-ciri orang takut gagal. Begitu kira-kira, bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma Karisma 90.